हेलो स्टूडेंट माय नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ करोजन इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ करोजन क्लियर इंजीनियरिंग जो बी टेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है इसी क्वेश्चन को हम और में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ क्रोजन और एक्सप्लेन द और एक्सप्लेन द मकैनिज्म एक्सप्लेन द मकैनिज्म ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन द मकैनिज्म ऑफ हाइड्रोजन इवोल्यूशन हाइड्रोजन इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्बशन ऑक्सीजन एब्जॉर्बशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल इन इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन क्लियर इलस्ट्रेट योर आंसर क्लियर इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है अब सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी वाई द मकैनिज्म ऑफ करोजन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी या इलेक्ट्रोकेमिकल बिकॉज लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है एक एनोड होता है एक कैथोड बना होता है और एक हमें सोल्यूशन चाहिए होता है ठीक है जिसकी वजह से क्या हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस या आप गेलवेनिक सेल आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें भी क्या होता है दो एक एनोड बन जाता है एक कैथोड बन जाता है एक हमारे पास सोल्यूशन होता है फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं और वही उसी टाइप की सेल जो है एक एनोड और एक कैथोड एरिया डेवलप हो जाता है हमारा जब क्रोजन होती है ठीक है बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है क्रोजन का उसमें क्या होता है एक कैथोड बन जाता है एक एनोड बन जाता है जिसकी वजह से एक सेल सेटअप हो जाता है जैसे गेलवेनिक सेल में सेल सेटअप होता है वैसे ही सेम टू सेम क्रोजन में भी एक सेल सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल मकैनिज्म बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ क्रोजन क्लियर अब हम देखते हैं कि मकैनिज्म होता कैसे है और कैसे क्रोजन होती है किसी भी मेटल में मेटल हम यहां पर ले लेते हैं सपोज हमने मेटल ले लिया आयरन क्लियर आयरन के लिए जब सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगी कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं टेंथ क्लास में बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन तो एग्जाम्पल या फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एफ O3 थ्री इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्लियर नाउ अब हम एक सेटअप देख लेते हैं दिस इज द मेटल सरफेस क्लियर दिस इज द मेटल सरफेस नाउ वट हैपन टू प्रिवेंट दिस मेटल सरफेस फ्रॉम रस्टिंग पेंट इज अप्लाइड ऑन इट ठीक है घर में भी हम लोग यही करते हैं ना मेटल जो है उसको क्रोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर पेंट कर देते हैं बट धीरे धीरे जो है बहुत सालों बाद क्या होता है वो पेंट निकलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से जितने पोर्शन से आपका पेंट निकल गया मेटल का पेंट निकल गया वो पोर्शन और जो बाकी का पोर्शन है मेटल का वो जहां से मेटल का पेंट निकल गया वो हमारा क्या बन जाएगा एनोड और जो बाकी का पोर्शन है वो हमारा क्या बन जाएगा कैथोड दैट विल बिहेव एज कैथोड क्लियर और फर्स्ट लेक्चर में तो हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन और करोजन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू एटमोस्फेयर क्लियर और एटमोस्फेयर कंटेनिंग वॉटर ऑक्सीजन और सीओ टू एक्सेट्रा क्लियर नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी 
क्लियर ये जो केमिकली नॉन यूनिफॉर्म पार्ट जो बन गए आयरन के ठीक है केमिकली नॉन यूनिफॉर्म पार्ट जो आयरन के बन गए दिस विल बिहेव एज अ मिनीचर दिस विल बिहेव एज अ मिनीचर गैल्वेनिक सेल ठीक है जैसे एक सेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल जिसमें कैथोड बनाता है नोट बनाता है वैसे ही एक ये सेल की तरह बिहेव करेगा और यहां पे क्या हो जाएगा रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और जब रिएक्शन होगा तो वो आयरन पे रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा हमारा रस्ट रस्टिंग विल टेक्स प्लेस क्लियर अब क्या होगा एक पार्ट हमारा क्या बन गया एनोड और दूसरा पार्ट हमारा क्या एक्ट करेगा एज अ कैथोड और आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो चैप्टर है पता नहीं उसमें आप लोगों ने अभी तक किया है कि नहीं किया है बट एट एनोड एनोड पे हमेशा क्या होता है एनो एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि एट एनोड एट एनोड ठीक है क्या होगा ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस क्लियर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगी मतलब वहां क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है अब एनोड पे हमारे पास क्या है आयरन है मेटल का सरफेस है तो आयरन क्या करेगा आयरन हमारे पास एफ वी है ठीक है नाउ एफ ई विल लूज इलेक्ट्रॉन एफ ई विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी मेटल तो उस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने टू तो टू प्लस तो एट एनोड रिएक्शन विल बी मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली आयरन कोई भी मेटल है तो आ, हमेशा करोजन के लिए यही होगा एट एनोड मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन तो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए टू एंड इट चेंजिंग इन टू एफ टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्लियर है अब क्या होगा जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एट कहा रिलीज हुए एट एनोड क्लियर जो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एनोड पे दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू कैथोड अब ये इलेक्ट्रॉन कहा मूव करेंगे कैथोड की तरफ क्लियर तो एट एनोड ये हो गया और एट कैथोड कैथोड पे क्या होगा एट कैथोड कैथोड पे क्या होगा एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज रिडक्शन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर तो जब यहां पे एक सेल बन गया एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए हैं वो कैथोड पे क्या होगा जो हमारी ऑक्सीजन है या हमारे एच पॉजिटिव आइंस हैं ठीक है जो कहां से आए एच पॉजिटिव आइंस चलो वो आगे मैं बताती हूं अभी बट जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन विल लूज कैथोड पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड एट कैथोड क्लियर अब कैथोड पे क्या होगा हमारे पास सपोज वाटर है हमारे पास एटमोस्फेयर में प्रेजेंट हमारे पास सपोज सीओ टू ये भी एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है तो एच टू ओ प्लस सीओ टू हमेशा क्या बनाता है एच टू सीओ थ्री दैट इज कार्बोनिक एसिड इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड क्लियर अब कार्बोनिक एसिड जो है दैट इज अनस्टेबल एंड इट डीकम्पोज इन टू आइंस आइंस एच पॉजिटिव प्लस क्लियर तो क्या बन गया यहां पे एच पॉजिटिव प्लस सीओ थ्री टू नेगेटिव क्लियर है इन आइंस में ये डिसोसिएट हो गया क्लियर इक्वेशन बैलेंस नहीं आप बैलेंस कर सकते हो इसको ठीक है अब कार्बोनिक एसिड बन गया अनस्टेबल है आइंस में डिसोसिएट हो गया अब क्या होगा हमारे पास क्या क्या है ऑक्सीजन है एच पॉजिटिव है जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकता है क्लियर है अब क्या होगा जो ये इलेक्ट्रॉन है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड बाय एच पॉजिटिव क्लियर अब जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो कौन कंज्यूम करेगा एच पॉजिटिव अब क्या हो गया एच पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाएगा सिंगल एच क्लियर 
नाउ दीज एच एटम्स ठीक है दिस एच एटम रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है हमारे पास रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन कहां पे प्रेजेंट है ये एयर में ठीक है ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म टू फॉर्म क्या बनता है वाटर बनता है ना जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा वाटर एच टू ओ अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन टू यहाँ पे ऑक्सीजन वन है तो यहाँ पे टू हो जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे फोर तो दिस इज द इक्वेशन क्लियर अब देखो एनोड पे हमारा एक ये था इक्वेशन ठीक है कैथोड पे अब हमारा ये दो इक्वेशन है ठीक है तो अब हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है कैथोड की तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखेंगे दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे एड दैट विल बी द ओवरऑल इक्वेशन एट कैथोड एक इक्वेशन चाहिए हमें कैथोड पे क्लियर तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को एड कर देंगे एड करके हमारे पास क्या आ जाएगा एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव एच ओके एंड फोर एच प्लस ओ टू विल गिव टू एच टू ओ अब हमने क्या करना है क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां पे एच है यहां पे भी एच है दोनों सिमिलर है अगर हम इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट तो ये फोर या इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये फोर यहां भी और ये फोर यहां पे भी तो क्या बन जाएगा फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर इलेक्ट्रॉन हमने इस ये वाली इक्वेशन एड कर देनी है इधर साइड वाली फोर एच फोर एच कैंसल हो जाएगा तो प्लस ओ टू विल गिव क्या बन जाएगा टू एच टू ओ क्लियर तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन एट कैथोड एंड नोड पे क्या बनी हमारे पास इक्वेशन एफ ई विल गिव एफ ई टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हमारे ओवरऑल इक्वेशन ये बनी और ये इक्वेशन कैसे बनी इन दोनों इक्वेशन को एड कर कर क्लियर तो एनोड पे मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन कैथोड पे एच पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड देन इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड ओवरऑल इक्वेशन विल बी दिस क्लियर नाउ ओवरऑल सेल का हमने जो है इक्वेशन लिखनी है ये जो हमारे पास सेल बनी थी एनोड एंड कैथोड ओवरऑल हमने इस पे रिएक्शन लिखना है तो ओवरऑल सेल का रिएक्शन विल बी रिएक्शन एट एनोड प्लस रिएक्शन एट कैथोड तो एनोड पे हमारा ये है रिएक्शन और कैथोड पे हमारा ये है रिएक्शन अब इन दोनों को हम ऐड करके रखेंगे दैट इज द ओवरऑल इक्वेशन क्लियर ओवर ऑल इक्वेशन दैट इज एट इक्वेशन एट एनोड प्लस इक्वेशन एट कैथोड दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे एफ ई टू पॉजिटिव इज चेंजिंग इन टू एफ ई प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स क्लियर और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या थी ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स विल गिव टू एच टू ओ क्लियर अब क्या होगा यहाँ पे हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है ताकि ये कैंसल आउट हो जाए तो इक्वल कैसे होंगे इसको हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई क्लियर तो यहाँ पे ये टू एफ ई टू पॉजिटिव हो जाएगा टू एफ ई प्लस थ्री प्लस टू टू जो फोर इलेक्ट्रॉन तो फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन कैंसल इधर साइड वाले एड हो जाएगी इक्वेशन एफ ई टू प्लस प्लस ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव विल गिव एफ ई टू एफ ई सॉरी टू एफ ई प्लस थ्री प्लस टू एच टू ओ दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर अ सेल फॉर द करोजन टू अकर दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन क्लियर अब क्या होगा जो हमारे पास ये एफ ई टू पॉजिटिव है दिस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड फर्दर क्या होगा ये हमारे पास बन गया सारा कि कैसे हमारी कोरोजन होती है एनोड पे मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन कैथोड पे ऑक्सीजन एच पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द करोजन हाउ करोजन विल अकर नाउ व्हाट विल हैपन नाउ नेक्स्ट विल बी दिस एफ ओके दिस 
Fe2 positive will react with oxygen to form Fe2O3 and Fe2O3 it reacts with X molecules of water to form Fe2O3 into X molecule of water which is the formula of rusting of iron. Clear? Eh? This is the formula of rusting of iron. Clear? एक और हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है ठीक है दिस विल कम फ्रॉम एनोड क्लियर ठीक है और हमारे पास OH नेगेटिव आता है कैथोड से ठीक है Fe2 पॉजिटिव OH नेगेटिव हमारे पास आ, अगर कैथोड से OH नेगेटिव आता है एनोड से Fe2 पॉजिटिव आता है तब क्या करेगा दोनों मिलके Fe OH twice बनाएगा this is also an example of rust clear अगर हम इसको excess of oxygen में रख देंगे तो FeOH2 in excess of oxygen तो क्या होगा Fe2 positive 3 positive में change हो जाएगा तो ये बन जाएगा FeOH thrice and this is known as yellow rust clear this is brown rust and this is yellow rust. Clear? This is the example of yellow rust. What will happen here? यहाँ पे हमारे पास Fe plus two है. Fe plus two किस में change हो रहा है? Plus three में. Clear? तो plus three में हो रहा है. तो क्या होगा? Oxidation हो रही है ये. तो plus three में हो गया. तो Fe was thrice हो गया. इसको हम क्या कहेंगे? Yellow rust. So this is the mechanism of rusting of iron. कि कैसे जो है rusting होती है? क्लियर पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि आयरन जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है रस्टिंग से वेयर एज जो हमारा कॉपर है सिल्वर है वो डैमेज नहीं होते उनमें रस्टिंग नहीं होती क्यों नहीं होती वो हमने सारा डिस्कस किया था तो मैकेनिज्म मेरे को लगता है समझ आ गया होगा कोई क्वेरीज होंगी अगर आप लोगों की तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हो और साथ में एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हाउ वट इज द हाउ टू राइट द मैकेनिज्म दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है आपका जो भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं आई होप उनको ठीक लगा हो ये मेरा टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन में फॉर्मूला ऑफ द रस्ट लिखा हुआ है ठीक है फिर जो आयरन है जो भी मेटल है उसमें क्या हो जाता है दो एक एनोड एक कैथोड बन जाता है एक वाटर जो है दैट विल बिहेव एज अ सोल्यूशन क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें भी एक एनोड होता है कैथोड होता है देन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग क्लियर देन इलेक्ट्रिसिटी होती है ये सब वैसे ही सेम टू सेम सेल यहाँ पे ऑप्टेन होती है फिर एनोड पे क्या हो जाएगा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे एट एनोड एंड एट कैथोड एंड टोटल इक्वेशन लिख देंगे फिर उसके बाद एफ थ्री और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन करेंगे ब्राउन रस्ट बन जाएगी फिर उसके बाद एनोड पे अगर एनोड एफ टू पॉजिटिव कैथोड से हमें ओ एच नेगेटिव आइन मिलते हैं क्लियर तो एफ टू ओ एच ट्वाइस बना देगा फिर अगर हम इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा एफ टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव में चेंज होगा एफ एच थ्राइस विच इज येलो रस्ट क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे जो आपके टाइप्स ऑफ क्रोजन है गेलवेनिक क्रोजन डिफरेंशियल क्रोजन स्ट्रेस क्रोजन क्लियर नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोजन थैंक यू